王一博在娱乐圈有个称号，叫做“内娱恶童”，虽然曾经是黑称，随着时间推移，这称呼早就摆脱了黑称的名号，只是因为太带感了。当王一博不笑的时候，他的脸部就很酷帅，看人是真的显得很有气势，看起来很严厉。再加上他曾经在参加活动时，非要把自己的裤腰带扭到旁边，即使工作人员上前帮他放到中间，他还要自己动手再挪回去。这股子叛逆做法，像极了动漫版哪吒。于是，随着王一博这种任何人别想摆布我的做法越来越多时，那云恶童就真的太带感了，有种神秘而又危险的气质，令人着迷。在镜头前，王一博就能不惧他人眼光，把自己裤腰带别回去，更何况是镜头外呢？最近这就是街舞导演王晨晨在直播时提到自己与王一博的初见，那时是王一博与杜华都在场，王一博自己头上戴了一个帽子，又把帽衫上的帽子别戴了。这个造型王一博经常出现在机场上，还引发了那场著名的炸弹一队记者。是你们不懂，无语就是回话别人不懂黑 i p 文化。而杜华在三人相见后，把王一博头上的帽子拿了下来，只不过他自己又给带了回去。这一幕让王晨晨真的印象深刻。当王一博粉丝们看到导演的这番话，不由得纷纷感慨这小子的叛逆。在杜华眼中，估计觉得王一博的帽子迭代很奇怪。就像在座的老母亲看不惯自己孩子的穿搭一样，要伸手整理一番。可王一博有自己的想法，当着杜华的面又把帽子给戴上去了。不得不说，王一博活得真的很纯粹。毕竟从身份上来说，杜华是他老板。即使王一博一年可以给他赚几个亿，但毕竟自己依旧从属乐华，两人还是上下级关系。在外出谈资源时，王一博可以不顾老板安排。随心所欲坚持自己内心的黑范普文化还是很不错的。不过，这也正是说明了王一博对街舞文化的理解，因为他自己喜欢，所以即使是别人不懂，他也帽子迭代的出现在机场，不管别人眼光。因为是区间街舞导演，他相信王晨晨会懂，能够理解他所到表达的是街舞文化，所以他才会那么打扮。只不过杜华不懂而已。入行多年，很难得的是王一博依旧没有被娱乐圈同化，他没有变得工于心计、圆滑世故，而是内心澄澈，在一定界限内想做什么做什么。有时候他采访时的惊人之语，也经常让粉丝大呼不愧是他。说是叛逆，不过是随心而已。长大之后，有多少人可以随心而行？所有人都按照别人的意愿做事，努力将自己最好的一面展示，光鲜亮丽。只是恰好王一博活得自在随性，否则他该在每次采访时答得滴水不漏，在参加活动时，嗯，工作人员意愿做事，在与杜华外出谈业务时，他让干什么就干什么。而王一博这样就很好了，随性而行，有自己的小叛逆，这样才是鲜活的人。最近网友跟私交儿子的对话上了热搜，原因很简单。就是提及了一个热度相当高的娱乐明星王一博。事情的经过是这样的：一位网友上私教课，教练的儿子在旁边围观，大概是十来岁的年纪，是没小话痨。在这位网友做波比跳的时候，累到不行之时，该小朋友居然嘲笑起来，说这位女生太弱了。结果两人就互怼了起来。没想到的是，小男生说了一句话，瞬间让该网友破防了。那就是他说这位网友太弱了，是不是躲在王一博怀里，嘤嘤的那种弱女子呢？听到这句话以后，这位女性网友瞬间无语了。看来小朋友已经都知道王一博了吗？的确如此，现在的王一博在小朋友们的认知中，可能是真正对于明星的一个定位标准。很多人都是因为王一博的街舞，甚至通过自家的家人了解过王一博。特别是现在很多小朋友都开始跳街舞，自然而然的就认识了王一博。除了这位小朋友对王一博的认识之外，还有之前一位八岁的小朋友，在被人嫌弃问到喜欢什么样子的偶像时，小朋友脱口而出喜欢王一博，更大赞王一博是全面发展的中国好男儿。节目中更让我们的小齐哥改名叫王二博。果然，王一博已经火到了各个年龄段。原来不仅是年轻人、中年人、老年人，如今看来，从小朋友到老朋友们，从男生到女生，都已经全方位覆盖了。
，特别是小朋友眼里，可能王一博是最火的那么一位明星了吧。最近街舞开场舞，还有王一博的地板舞，最近街舞的作品已经大半个月在抖爸爸平台疯狂在翻跳，感觉整个跳舞的氛围感被拉满，各行各业、各个年龄段、男女老少都在以不同的方式翻跳这段舞蹈，瞬间引来了超过上亿的播放量，可见王一博的人气到底有多高。再加上最近王一博的热度跟话题度频频登上热搜，主旋律红歌在一个月内发布了两首。炙热的梦致敬消防英雄们，追光的人致敬大国重器建设者。这是王一博在用实际行动，让我们通过主流歌曲的方式传递中华文化，让更多不同年龄段的人了解中国，了解我们当下发生的重要事件。这才是顶流的价值，也是王一博作为当下娱乐圈中 Z 世代文艺工作者的样子。我们从来不会怪罪流量带来的效应，也从来不想让流量化来束缚大众认知。但是流量的确代表了名与利，同样，流量流去的方向很重要，流去正确的方向才能发挥最有价值作用。就是因为王一博没有消耗自身流量，让大众认识他以后，了解了街舞、滑板等小众运动。让小众变成了大众，才会深受大家喜欢。所以呢，别说小朋友们喜欢他、认识他，更多的是千千万万的大朋友受其影响，也能积极乐观向上的生活，这才是最重要的。今日，乐华娱乐公司公布了自己前三季度的营收利率。自从二零二零年开始，乐华娱乐公司百分之八十的营收都是来自于王一博。从各方面的数据来看，王一博确实支撑起了娱乐公司大部分的收益，而且这已经不止一次被公司提到了。原本王一博与公司的合约已经到期，但是在协调之下又续约。续约之后，王一博与公司的收入从原来的三七分转为五五分。在粉丝看来，能够拥有一个为公司创造超过百分之八十收益的艺人，五五分都已经便宜公司了。王一博的粉丝对于乐华娱乐公司以及乐华公司的老板都还是有很多不满的。自从王一博走红之后，负面新闻能产生，而且屡次被私生粉骚扰。王一博平时很少会在社交平台发布一些个人相关的问题，大部分都是工作代言相关的。但是因为私生的困扰，他曾多次在社交平台上公开斥责公司的作为，让粉丝们都表示很心寒。并没有保护好自家的艺人，尤其是能够创造如此高收益的艺人。之前王一博刚出道的时候，公司也并不是很看重他，没有为他争取到太多的优质资源。包括王一博参加的创造营，都是因为他在《天天向上》节目中的开场舞比较惊艳，被制作方吸引，才会想要与之合作。之前王一博和杜华一起参加综艺节目，当时是为了宣传王一博的新剧《有匪》。然而，在现场，杜华作为老板，竟然念错了王一博在剧中的角色名。之前，杜华还曾强调过，想要打造出第二个王一博。看到王一博现如今为公司创造的收益，估计杜华现在也不会再夸下海口了。王一博在参演《陈情令》之前就已经小有名气，自从《陈情令》之后，热度越来越高。也吸引了更多喜欢和关注他的粉丝。王一博一路以来的发展规划，在内娱也是无法被复刻的。王一博平时就比较话少，很少会用言语表达自己的想法，更多的时候都会用行动证明。不仅如此，他还是一个足够沉稳的人。走红之后，他并没有把太多精力放在一些电视剧作品上。这两年的时间里，他陆续完成了四部优质电影的拍摄，虽然这些作品还没有正式和大家见面，但是无论从制作班底还是主演阵容来看，都是值得大家去观看的。当然，在这个过程中，王一博也受到很多质疑。王一博参演的电影《无名》在进行宣传活动中，导演就曾被网友问到，究竟是电影中真的有角色适合王一博，还是为了王一博量身打造了一个角色？听到导演的回应之后，大家都觉得导演会选中王一博是不无道理的。二人是有很多相似点的，导演并没有正面的回应，只是说了一句：“送给你一张电影票，你自己去现场感受。”大概也是有十足的底气，才会说出这样的话。这也正是因为王一博在拍摄这部电影时受到了导演的认可，综合多方面的问题，能够看出，对于乐华来说，王一博不仅是艺人，更是财神。